开轴子了，哇，好烂乎啊！哇，大皮大皮。这个装的还挺好啊，大肘子，肥肠，他家有炸串呢，嗯，炸串哎呀，这个，哇，砂锅大肘子，这个是炸串哇，啊，大肘子，刚拆完，哇，大皮大皮，嗯。哇哦，它这个有点像，跟东北那个酱肘子有点像，那比那个汁又稍微的浓一点，然后有点小咸。它这个肘子处理的还是挺干净的，然后肉也非常的烂乎，然后瘦肉它也不柴。对，都特别嫩。有的就是肘子，它瘦肉比较柴一些，就不大好吃。你看它那个瘦肉的纹理很明显。嗯，太怀旧了，这个这。哇哦，那肘子再尝尝，就是没缺点，就是有点小咸，但是价格的话，七十八块钱是比较平均正常的价格。烧饼夹盘子肉，不过这个这肉就是明显的有一点点普通哦。此处插播一个消息，我可能马上要开一个做烧饼加坛子肉的店，你们回头可以来打卡啊、哦！你尝一口吧，我觉得味儿还行。但是烧饼一般般，这个烧饼不像自己烙，估计也不是自己烙。然后这肉的味道还可以，我觉得山料的会更好一点。它这个肉味儿还行，肉汁也算挺多的了。还有一个烧饼夹肘子，好吃吗？我尝这个肘子，这肘子咸吗？颜色不是很重，还行。不过我个人更爱吃坛子肉那个，我觉得坛子肉就吃起来会比肘子肉它肉汁多。麻辣肥肠，这边是肥肠，这边是一些豆皮儿，这就有点像那种快餐式的那种小砂锅。嗯，吃吃吃！哇哦，真的挺辣的，有点像肥肠和豆皮。对，像肥肠冒菜。看这红油还挺厚哎，这豆皮应该很入味儿吧？还有金针菇调的还行，肥肠量不是特别的多，一层。来块肘子，那大皮我吃了。吃了。哇，行，还有炸串。然后我们要的是一个，还来第一个的，它是二十块钱八串，然后是他说是鸭肉。嗯，还行，就是特别像那种，就是小时候庙会啊，或者美食街，就是那种大串，大串是五块钱一串，它这串的比较小，吃着玩吧。嗯，炸的还真行。下面还有。豆芽、豆皮、金针菇，它真的好像一个肥肠冒菜。哎，这个肘子可以值得来试一试。哇
。能把肘子、手都剁成这么嫩的，还真是不多见。烧饼底儿没有肉了，然后我们就来，嘿嘿。这汤还是有点小咸。我最喜欢的就是撕那个，对。我也基本上没什么可提的，特别干净了已经。它还有一个拐骨，也基本上就很干净了，没有什么可提的。整啊，都没什么碎肉的，就剩两块了。哇，干干净净。麻辣肥肠，他们家感觉那砂锅就是它有点可能偏快餐式的，它还会筋头巴脑锅配饭什么的。砂锅大肘子可能比较直，这个麻辣锅有点就是像冒菜的，不过味道调的的确是还可以，嗯，是那种香辣，然后红油比较厚，但是整体的辣度也没有那么的高。然后那个烧饼加肉的话。我觉得烧饼有点一般般，然后如果大家真的要点的话，我个人比较推荐坛子肉，因为它肉汁还是挺多的。这家感觉很像是那种我家楼下的宝藏小馆，但是环境挺好的。平常不要复古，店里的店里的音乐也是。黑龙江的小伙伴，如果离得不太远，我觉得可以过来尝尝。嗯，对，那就砂锅肘子，别的你们随便吧。好、啊，天哪，拜拜！希望大家天天都能有大肘子吃，我也是。